வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழ் உரைநடை பகுதியில் திராவிட மொழிகள் ஒன்பதாம் வகுப்பில் உள்ள முதல் பாடம் திராவிட மொழிகள் லெசன் பார்க்க போகிறோம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் திராவிட மொழிகள் இந்த லெசன் பேர்லேருந்தே இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நைன்த்தில் ஃபஸ்ட் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸு இதிலேருந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்க போகிற கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஷின் தான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இந்த இது தான் கொஷின்னு நோட் பண்ணோம்னா ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நிறையா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இதை ஃபஸ்ட் டைமாக படிக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கடினமாகவும் அதை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் லெசன் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் மற்றபடி இந்த லெசன் வ லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின்ஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால் ரொம்ப ஈஸியான லெசன் தான் நான் சில லெசன் படிக்கிறப்ப என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு தடவை ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போதோ இல்லை ரெண்டாவது தடவை படிக்கும்போதோ ஒரு ரெண்டு தடவை மட்டும் லெசனை படிச்சுக்கோங்க அப்புறம்லாம் கொஷின்ஸை மட்டும் படிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் அந்த மாதிரி கிடையாது இந்த லெசன் எப்போலாம் படிக்கிறீங்களோ அப்போலாம் ஃபுல்லாக படிங்க ஆனால் கொஷின்ஸ் என்னென்னங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இதுதான் கொஷின் அப்படின்னு அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு படிங்க ஏன் எப்போ படித்தாலும் இந்த லெசன் ஃபுல்லாக படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நிறையா இருக்கும் அதில் முன்னாடி வர்ற வார்த்தைகள்லாம் சில வார்த்தைகள்லாம் வந்து தமிழுக்கு அடைமொழியாக கொடுக்குற மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு எப்படி கொஷின் கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த லெசனை ஃபுல்லாக படிங்கன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் வந்து இதில் உள்ள கொஷின்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பேர் தான் அதே போல் இந்த லெசனில் வர அறிஞர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலே நாலு பேர் தான் வரும் கால்டுவெல் குமரியில் பட் பட்டர் அப்புறம் இராஸ் பாரதியார் ச அகத்தியலிங்கம் இந்த நாலு பேர் தான் வருவாங்க அதனால் அந்த நாலு பேரும் என்ன கருத்து சொல்கிறாங்கங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்ன கொஷின்ங்கிறத நான் தெளிவாக சொல்லிடுவேன் அதையும் நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க ஆனால் எத்தனை தடவை படித்தாலும் இந்த லெசனை ஃபுல்லாக படிங்க ஏன்னா நம்ம லெசன்லேருந்து வர்ற கொஷினை வந்து மிஸ் பண்ணவே கூடாது சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெசனாக இருக்கட்டும் இந்த செய்யுளாக இருக்கட்டும் அதுலேருந்து வர்ற கொஷினை மிஸ் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் தமிழுக்கு நூறு மார்க்குனா அந்த நூறு மார்க்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படிச்சுருக்கவங்க நல்லா தெளிவாக படிச்சுருக்கவங்க வந்து ஸ்கூல் புத்தகத்தை நல்லா தெளிவாக இருப்பாங்க அதுலேருந்து வர்ற கொஷின்ஸே நம்ம தப்பு பண்ணோம்னா எக்ஸ்ட்ரா உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் படிக்கிறதுலேருந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு நிறைய மெட்டீரியல் படித்து அதுலேருந்து வர்ற மார்க்கை வந்து சிம்பிளாக இதில் விட்டுட்டு போயிடுவோம் அதனால் இதில் வந்து யாருமே தப்பு பண்ண மாட்டாங்க தெளிவாக இருப்பாங்க அதனால் நீங்களும் இதை தெளிவாக படித்து முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா உள்ள மெட்டீரியல்ஸில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஒரு மார்க்கும் ரெண்டு மார்க்கும் வாங்குறத விட இதில் உள்ளதை வந்து நம்ம தெளிவாக படிச்சுக்கணும் இந்த லெசனை நான் ஃபுல்லாக சொல்லிடுறேன் ஒவ்வொரு லைன்லேயும் சொல்லும்போது எது எது கொஷினோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி இந்த லெசன் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக தான் படிச்சாகணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உலகம் தோன்றிய நாள் முதல் இன்று வரை வியத்தகு படைப்புகளும் கண்டுபிடிப்புகளும் நிகழ்ந்த வண்ணம் உள்ளன ஆயினும் கண்களால் காண முடியாத நிலையான வ வடிவத்தையும் தர இயலாத காற்றினால் ஏற்படும் ஓசையை ஒளியாக்கி அதற்கு வரிவடிவம் தந்து மொழியாக நிலப்பெற செய்த மனிதனின் செயலுக்கு இணையான படைப்போ கண்டுபிடிப்போ இந்நாள் வரையும் தோன்றவில்லை அப்படிங்கிறதே உண்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சும்மா ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேராவில் ஒரு கொஷின் உள்ள மறுபடி படிக்கவும் தேவையில்லை இந்த பேராவை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மொழியும் மொழி குடும்பமும் அப்படிங்கிற தலைப்புக்கு கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன் எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் பிறருக்கு அறிவிக்கும் கருவியாக விளங்குவது மொழி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம என்ன கருத்தை சொல்ல நினைக்கிறோங்கிறத மொழி மூலமாக தான் நம்ம தெரிவிப்போம் உலகில் பல்வேறு மொழிகள் பேசப்பட்டு வருகின்றன அவற்றுள் தனக்கென தனி சிறப்பும் பல மொழிகள் தோன்றி வளர அடிப்படையாகவும் உள்ள மொழியே மூல மொழி உலகத்தில் வந்து நிறைய மொழி இருக்கு ஆனால் வந்து தனக்குமே ஒரு தனி சிறப்பும் பிற மொழிகள் தோன்றி வளர அடிப்படையாக இருக்க மொழிக்கு பேர் தான் மூல மொழி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க மூல மொழினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கொஷின்ஸ் கிடையாது இருந்தாலும் மூல மொழினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அவற்றிலிருந்து தோன்றி வளர்ந்த மொழிகளையெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளை மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவற்றின் பொதுத்தன்மைய
இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளை எத்தனை மொழி குடும்பமாக பிரிக்கிறாங்க நான்கு மொழி குடும்பமாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்தோ ஆசிய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் சீன திபத்திய மொழிகள் இதுதான் இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழி குடும்பங்கள் அப்படின்னு பிரித்ததில் மொழி குடும்பங்கள்னா மொத்தம் இந்தியாவில் நான்கு மொழி குடும்பம் இருக்குது அதில் இந்தோ ஆசிய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் சீன திபத்திய மொழிகள் இது ஃபஸ்ட் கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து நம் நாட்டில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகளும் அதன் கிளை மொழிகளும் பேச வருகின்றன இவ்வளோ மொழி பேசுகிறதுனால இந்திய நாட்டை வந்து மொழிகளின் காட்சி சாலை அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இப்படி மொழிகளின் காட்சி சாலைன்னு யார் நம்ம இந்திய நாட்டை குறிப்பிடுறாங்கன்னா ச அகத்தியலிங்கம் இது ரெண்டாவது கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய நாட்டை மொழிகளின் காட்சி சாலை என்று குறிப்பிடுபவர் யார் பேராசிரியர் ச அகத்தியலிங்கம் அகத்தியலிங்கம் வந்து இந்த லெசனில் ஒரே ஒரு கருத்தை தான் சொல்லியிருப்பார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை மொழிகளின் காட்சி சாலைன்னு சொல்லியிருப்பார் இந்த ரெண் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன சொன்னேன் மொழி குடும்பங்கள் இந்த நான்கு மொழி குடும்பங்கள் ரெண்டாவது கொஷின் மொழிகளின் காட்சி சாலை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிட மொழி குடும்பங்கள் திராவிட மொழி குடும்பங்கள்ங்கிற ஹெட்டிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இருபத் இருபத்தி மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட திராவிட மொழிகள் இருக்கதா சொல்கிறாங்க திராவிட மொழிகளை எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா மூணாக பிரிக்கிறாங்க தென் திராவிட மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள் இந்த தென் திராவிட மொழிகளில் என்னென்ன மொழிகள் இருக்குது நடு திராவிட மொழிகளில் என்னென்ன மொழிகள் இருக்குது வட திராவிட மொழிகளில் என்னென்ன மொழிகள் இருக்குங்கிறத அடுத்த பேஜில் அட்டவணையில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிறத நான் அடுத்த பேஜ் வரும்போது சொல்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஆகிய நான்கும் திராவிட பெருமொழிகள் எனப்படும் இதை நோட் பண்ணி வச்சுப்படிங்க இந்த கொஷினை என்னென்னா திராவிட பெருமொழிகள் என்று அழைக்கப்படும் மொழிகள் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா தமிழ்நாடு பக்கத்தில் உள்ள கேரளா அந்த சுற்றி நாலு மா நாலு மாநிலத்துலேயும் என்னென்ன மொழி பேசுவோமோ அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இது மறக்காது யாருக்கும் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இதுதான் திராவிட பெருமொழிகள் அப்படிங்கிற மொழிகள்னு அழைக்கப்படுறது இந்த நான்கும் தான் இந்த நான்கில் ஒரு மாற்றி கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இது ஒரு சிம்பிளான கொஷின் தான் அடுத்து திராவிடம் அப்படிங்கிற தலைப்புக்கு கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உலக நாடுகளின் பழமையான நாகரிகங்களுக்குள் இந்திய நாகரிகமும் ஒன்று அப்படிங்கிறத எதன் மூலமாக நிரூபிச்சாங்கன்னா மொஹஞ்சதாரு அரப்பா அகழ்வாய்வாய் அகழ்வாய்வுக்கு பிறகு தான் நிறுவப்பட்டது இது முக்கியமான கொஷின் உலக நாடுகளில் பழமையான நாகரிகம் இந்திய நாகரிகம்தான் அப்படிங்கிறத எதன் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்டதுன்னா மொஹஞ்சதாரோ அரப்பா அகழ்வாய்வுக்கு பிறகு தான் நிறுவப்பட்டது இது முக்கியமான கொஷின் நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோ அடுத்து வந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே பறந்து விரிந்திருந்த இந்திய நாகரிகம் உலக நாகரிகங்கள் அனைத்திற்கும் தாயாகவும் வழிகாட்டியாகவும் விளங்கியது இவ்வாறு இந்தியா முழுவதும் பறந்து விரிந்த அப்பெரும் பழம்பெரும் நாகரிகத்தை திராவிட நாகரிகம் என்று அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர் அதனால நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளோட நாகரிகம் இந்தியாவில் இருக்க நாகரிகம் பேர் திராவிட நாகரிகம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பேஜில் உள்ளது ஃபஸ்ட் பேஜ் கொஷின்ஸ் என்னென்ன இந்தியாவில் உள்ள ப மொழி குடும்பங்கள் எத்தனை நான்கு என்னென்ன இந்தோ ஆசிய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் சீன திபத்திய மொழிகள் இந்தியாவை மொழிகளின் காட்சி சாலை என்று கூறியவர் யார் ச அகத்தியலிங்கம் திராவிட மொழிகளை வந்து எவ்வ மூன்று வகையாக பிரிப்பாங்க என்னென்ன தென் திராவிட மொழி நடு திராவிட மொழி வட திராவிட மொழி அடுத்து வந்து திராவிட பெருமொழிகள் என்று அழைக்கப்படும் மொழிகள் என்னென்ன தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் அடுத்தது வந்து உலக நாடுகளின் ப பழமையான நாகரிகம் இந்திய நாகரிகம் தான் அப்படிங்கிற அதை நிரூபிச்சது எது முகஞ்சதாரோ அர அரப்பா அகழ்வாய்வு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்திய நாகரிகத்தை என்ன நாகரிகம்னு சொல்லுவோம் திராவிட நாகரிகம்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவுதாங்க இந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் மற்றது எல்லாமே கொடுத்துருக்கத ஜஸ்ட் ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க வேறு எதுவுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை இங்கே எப்பவும் படிக்கும்போது அதை ஒரு கிளான்ஸ் படிச்சுக்கிட்டே வாங்க இப்போ நான் சொன்ன கொஷின்ஸை நோட் பண்ணி எப்போ கேட்டாலும் சொல்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் அந்த இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ முடித்த உடனே கண்டிப்பாக இந்த லெசனை படிங்க வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உட்காந்து இந்த வீடியோவை பார்ப்பீங்க பார்த்துட்டு அதை ஒரு கிளான்ஸ் படிக்காமல் விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா அது அப்படியே வேஸ்ட்டு தான் நீங்கள் பார்த்த உடனே அன்றைக்கே கண்டிப்பாக படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இல்லைனா வீடியோவே சேர்த்தே லேட்டாகவே பாருங்கள் எப்போ படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ பாருங்கள் ஏன்னா பார்த்துட்டு அதோடு விட்டுட்டு அப்படி மட்டும் போகாதீங்க வீடியோவை பார்க்க ஹாஃப்
சைக்காலஜி படித்தவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு புக்கில் உள்ளதை நடத்தின உடனே படித்தா அது எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு ஞாபகத்தில் நிற்கும் அப்படிங்கிறது இந்த அட்டவணையை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறது கடைசியாக சொல்கிறேன் நிறையா பேர் இந்த லெசன் படிக்க ஆரம்பித்தாலே இந்த அட்டவணையை பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த லெசனே கஷ்டமானதாக தெரியும் அப்படி கிடையாது இது எப்படி இந்த அட்டவணையை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறத கடைசியாக சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து திராவிடர் பேசிய மொழியே திராவிட மொழியாகும் திராவிடம் எனும் சொல் திராவிட நாடு என்ற பொருளை தருவது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திராவிடங்கிற சொல்லோட பொருள் வந்து திராவிட நாடு அது அதை மட்டும் நோட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து த திராவிட நாகரிகம் என்ற சொற்றொடர்கள் திராவிடம் என்ற சொல் பெயரடையாக வந்துள்ளது சாரி திராவிட மொழிகள் திராவிட இனம் திராவிட நாகரிகம் இந்த மூன்று சொல்லுலையும் திராவிடங்கிறது வந்து பெயரடையாக வந்திருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டவர் வந்து கால்டுவெல் கால்டுவெல் வந்து எந்த புத்தகத்தில் குறிப்பிடுறாருனா திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் இதை நோட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்ங்கிற நூலை இயற்றினது கால்டுவெல் கால்டுவெல் வந்து என்ன சொல்கிறாரு திராவிடம் எனும் சொல் இந்த இந்த சொல்களுக்கெல்லாம் பெயரடையாக வந்துள்ளது இந்த கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் பெயரடையா வந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்து வந்து குமரில பட்டர் என்ன சொல்றாருன்னா திராவிடம் எனும் சொல்லை முதன் முதலில் அஹ் உருவாக்குனவர் வந்து குமரில பட்டர் இது வந்து முக்கியமானது திராவிடம்ங்கிற சொல்ல முதன் முதல்ல உருவாக்குனவர் குமரில பட்டர் அதை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தவர் கால்டுவல் ஓகேவா புரியுதா திராவிடம்ங்கிற சொல்ல வந்து உருவாக்குனது குமரில பட்டர் அதை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தவர் வந்து கால்டுவல் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க கால்டுவல் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாரு திராவிடங்கிற சொல் வந்து அடைமொழியாக வருது அப்படிங்கிறத எந்த நூலில் குறிப்பிடுறாரு திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணங்கிற நூலில் குறிப்பிடுறாரு மொழியியல் அறிஞர்கள்லாம் தொடக்க காலத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க தமிழோட கிளை மொழிகளாக இருக்க அந்த மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் பாக்கி மூணையும் தமிழியன் அல்லது தமிழிக் அப்படின்னு வழங்கியிருக்காங்க இது முக்கியமானது தமிழியன் என்று அழைக்கப்படும் மொழிகள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் அல்லது வேற எப்படி கேட்கலாம்னா தமிழிக் என்று அழைக்கப்படும் மொழிகள் என்னென்னன்னு கேட்கலாம் அதுக்கும் தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் அவ்வளவுதாங்க பா ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் இந்த நான்கு மொழியும் மறக்கவே மறக்காது யாருக்குமே தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம்ங்கிற நாலு மொழியும் அதனால் எது கேட்டாலும் அதுதான் வருங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழியன் தமிழிக் எது எப்படி சொன்னாலும் அந்த நான்கு மொழியும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் மிகுந்த சிறப்பும் பழமையும் வாய்ந்தது எனினும் பல திராவிட மொழிகளுள் தமிழையும் ஒன்றாக கொண்டன ஆகவே இவ்வின மொழிகள் அனைத்தையும் இணைத்து திராவிட என்ற சொல்லை தாம் கையாண்டதாக கால்டுவெல் குறிப்பிடுறாரு இந்த இன மொழிகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கால்டுவெல் எப்படி குறிப்பிடுறாருனா திராவிடங்கிற சொல்ல குறிப்பிடுறாரு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா மொழியியல் அறிஞர் பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த நாலு மொழியையும் தமிழியன் அல்லது தமிழிக்குன்னு சொல்கிறாங்க கால்டுவெல் என்ன சொல்கிறாரு திராவிட அப்படிங்கிற சொல்ல உபயோகப்படுத்துகிறாரு இந்த நான்கு மொழிகளுக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து திராவிட மொழிகளுள் தமிழுக்குரிய இடம் திராவிட எனும் சொல்லே தமிழ் என்ற சொல்லிலிருந்து உருவானது அப்படிங்கிறாங்க திராவிடங்கிற சொல் வந்து எந்த சொல்லிருந்து உருவானதாக சொல்கிறாங்க தமிழ்ங்கிற சொல்லிலிருந்து உருவானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் திறமில திரவிட திராவிட அப்படின்னு உருவானுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறவர் யார்னா ராஸ் பாரதியார் ஈராஸ் பாரதியார் அப்படிங்கிறவரே என்ன சொல்கிறாரு திராவிடங்கிற சொல் வந்து தமிழ்ங்கிற சொல்லிருந்து தான் உருவானுச்சுன்னு சொல்கிறாரு எப்படி உருவானதாக சொல்கிறாரு தமிழ் திறமில திரவிட திராவிட அப்படின்னு உருவானதாக சொல்கிறாரு இதை இந்த ஆர்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திராவிடங்கிற சொல் வந்து தமிழ்ங்கிற சொல்லிருந்து தான் உருவானுச்சுன்னு கூறியவர் யார் இராஸ் பாரதியார் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இந்த ரெண்டாவது பேஜ் ரெண்டாவது பேஜில் என்னென்ன கொஷின்னு பாருங்கள் திராவிட திராவிடம்ன்ற சொல்லோட பொருள் என்ன திராவிட நாடு அடுத்து வந்து திராவிடம்ங்கிற சொல்ல முதன் முதல்ல உருவாக்குனது யார் குமரில பட்டர் அதை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தவர் யார் கால்டுவெல் அடுத்து வந்து திரா திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்ங்கிற நூலை எழுதுனது யார் கால்டுவெல் அந்த நூலில் கால்டுவெல் என்ன சொல்கிறாரு திராவிடம்ங்கிற சொல் வந்து பெயரடையாக வந்துள்ளது அதாவது திராவிட மொழிகள் திராவிட இனம் திராவிட நாகரிகம்ங்கிறதுக்கு பெயரடையாக வந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து தமிழியன் அல்லது தமிழிக் என்று அழைக்கப்படும் மொழிகள் என்னென்ன தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இந்த நாலு மொழியும் இந்த நாலு மொழியையும் கால்டுவெல் எப்படி அழைக்கிறாரு திராவிடங்கிற சொல்ல வச்சு அழைக்கிறாரு இராஸ் பாரதியார் என்ன சொல்கிறாரு திராவிடங்கிற சொல்லே தமிழ் எனும் சொல்லிலிருந்து தான் உருவானுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த தமிழ் திறமையில் திராவிட திரவிட திராவிட அந்த உருவான அந்த லைனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் 
அடுத்த பேஜில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திராவிட மொழிகளுள் மிகவும் தொன்மையான பண்பட்ட மொழி தமிழே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த திராவிட மொழிகள்லையே வந்து மூல திராவிட மொழியோட வடிவத்தையும் மொழிக்கூறுகளையும் வேர்களையும் பெருமளவு கொண்டுள்ள மொழி தமிழ்னு சொல்கிறாங்க இத்தகைய தொன்மையும் ச தலைமை சிறப்புமே தமிழை இன்று உயர்த்தனி செம்மொழியாக ஆக்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து கடல் கொண்ட குமரி கண்டத்தில் தமிழ் மொழி தோற்றம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் என ஒரு பிரிவினரும் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வந்து எங்கே தோன்றுனுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு இடத்துல தோன்றுனதாக சொல்கிறாங்க ஒரு பிரிவு என்ன சொல்கிறாங்க குமரி கண்டத்தில் தான் தோன்றுனுச்சு தமிழ் அப்படின்னு ஒரு பிரிவு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பிரிவு என்ன சொல்கிறாங்க மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் தான் தோன்றுனுச்சுன்னு இன்னொரு பிரிவு சொல்கிறாங்க இது முக்கியமான கொஷின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் எங்கே தோன்றுனதாக சொல்கிறாங்க குமரி கண்டத்தில் தோன்றுனதாக ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க இன்னொரு பிரிவு வந்து மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் தோன்றுனதாக சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரியர் வருகைக்கு முன்னரே தமிழ் மொழி வழங்கி வருவதாக வரலாற்று அறிஞர்கள் குறிப்பிட்டு குறிப்பிடுறாங்க இதெல்லாம் சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ் மொழியில் இன்று நமக்கு கிடைத்துள்ள நூல்களும் மிக பழமையான நூல் தொல்காப்பியம் இது முக்கியமான கொஷின் தமிழ் மொழிகள்லையே இன்றைக்கி நம்ம தொல்காப்பியத்துக்கு முன்னாடி புத்தகமே இல்லையான்னு கேட்டால் இருந்துருது இருந்திருக்கு ஆனால் நமக்கு கிடைச்ச மிக பழமையான நூல் வந்து எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தொல்காப்பியம் தான் இன்று இந்நூல் ஒரு இலக்கண நூலாக திகழ்வதா இந்த தொல்காப்பியம் வந்து இலக்கியம் கிடையாது இலக்கணம் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தொல்காப்பியம் ஒரு இலக்கண நூல் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்நூலுக்கு முன்பே பல இலக்கிய நூல்கள் இருந்திருத்தல் வேண்டும் அப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்ச நூல்லையே பழமையான நூல் எதுன்னு கேட்டால் தொல்காப்பியம் அந்த தொல்காப்பியமே ஒரு இலக்கண நூலாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக என்ன இருந்திருக்கும்னா இலக்கிய நூல்கள் பல இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது இதில் இருந்தே தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தலைமை சிறப்பு திராவிட மொழிகளுள் அனைத்தும் மூலமான மொழியை முன்னை திராவிட மொழி மூல திராவிட மொழி தொன்மை திராவிட மொழி என பல்வேறு சொற்களால் குறிப்பார் படிச்சுக்கோங்க இது என்னென்ன திராவிட மொழிகள் அனைத்தையும் மூலமான மொழியை என்ன சொல்லுவாங்க முன்னை திராவிட மொழி மூல திராவிட மொழி தொன்மை திராவிட மொழின்னு பல்வேறு சொற்களால் அழைப்பாங்க இம்மூல மொழியே தமிழ் மொழி அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அப்போ முன்னை திராவிட மொழி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தமிழ் மொழி மூல திராவிட மொழி தமிழ் தான் தொன்மை திராவிட மொழின்னு கேட்டாலும் தமிழ் தான் அடுத்து வந்து திராவிட மொழிகளும் தமிழிலிருந்து தோன்றி வளர்ந்தவை எல்லா திராவிட மொழியுமே ஏனைய திரா மற்ற திராவிட மொழிகள் எல்லாமே தமிழிலிருந்து வளர்ந்தது தான்னு சொல்கிறாங்க எண்பது விழுக்காடு அளவுக்கு திராவிட மொழி கூறுகளை கொண்டுள்ள ஒரே திராவிட மொழி தமிழ் இது முக்கியமான கொஷின் திராவிட மொழியில் வந்து தமிழ் வந்து திராவிட மொழி கூறுகளை எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் பெற்றிருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எண்பது விழுக்காடு பெற்றிருக்கு அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இத்தகைய தலைமை சிறப்பிற்குரிய மொழி நம் தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து செவ்வியல் தன்மை தொன்மை தனித்தன்மை மொழிகளின் தாய் சொல் வளம் இலக்கிய இலக்கண வளம் சிந்தனை வளம் கலை வளம் பண்பாட்டு வளம் இவற்றுள் பண் பன்னாட்டு மொழியாக விளங்கும் தன்மை பெற்ற மொழியே செவ்வியல் மொழி எனப்படும் இவையே செம்மொழிகளுக்கான கூறுகளாக கருதப்படுகின்றன மேற்கண்ட அளவுகோள்களை கொண்டு நோக்கும்போது செவ்வியல் மொழியாக ஒளிர்வது நம் தாய்மொழி நம் தாய்மொழியாம் தமிழே இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் கொஷின்ஸ் என்னென்னு ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன் திராவிட மொழி கூறுகள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்ம தமிழ் பெற்றிருக்கு எண்பது விழுக்காடு அடுத்து முன் மூலமான மொழி எது தமிழ் முன்னை திராவிட மொழி எது தமிழ் தொன்மை திராவிட மொழி எது தமிழ் அடுத்து வந்து தமிழ் எங்கே தோன்றுனதாக சொல்கிறாங்க ஒரு பிரிவு வந்து குமரி கண்டத்தில் தோன்றுனதாக சொல்கிறாங்க ஒரு பிரிவு மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் தோன்றுனதாக சொல்கிறாங்க நமக்கு கிடைச்ச மிக பழமையான நூல் எது தொல்காப்பியம் அது என்ன நூல் ஒரு இலக்கண நூல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள கொஷின்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இராஸ் பாரதியார் என்ன சொல்கிறாரு திராவிடங்கிற சொல் வந்து தமிழ்ங்கிற சொல்லிலிருந்து தான் உருவானுச்சுன்னு சொல்கிறாரு தமிழிய தமிழிக்கு அப்படின்னு அழைக்கப்படும் மொழிகள் என்னென்ன தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் அடுத்து வந்துட்டு இந்த தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இந்த நாலு மொழியையும் கால்டு வேலையில் தான் சொல்கிறாரு திராவிடங்கிற சொல்லால் குறிப்பிடுறாரு கா திராவிடங்கிற சொல்ல கொண்டு வந்தவர் யார் உருவாக்குனவர் குமரியில் பட்டர் அதை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தவர் கால்டுவெல் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்ங்கிற நூல் எழுதுனவர் கால்டுவெல் அதில் என்ன சொல்கிறாரு திராவிடங்கிற சொல் பெயரடையாக வந்துள்ளதுன்னு சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட் பேஜில் உள்ள கொஷின்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த அட்டவணையை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் திராவிட மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள் நம்ம பேசுகிறது வந்து தென் திராவிட மொழி அடுத்து வ
நடு திராவிட மொழியில் தான் நிறைய கொஷின் நிறையா மொழிகள் இருக்குது வட திராவிட மொழிகளும் ஈஸியாக இருக்குது பெண் திராவிட மொழிகளும் ஈஸியாக இருக்குது அதனால் தென் திராவிட மொழிகளையும் வட திராவிட மொழிகளையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீதம் இருக்கிறதெல்லாம் நடு திராவிட மொழிகள் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் எப்படியும் இப்போ தென் திராவிட மொழிகளில் பொருந்தாதது எதுன்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு தென் திராவிட மொழிகளும் தெரிஞ்சிருக்கும் வட திராவிட மொழிகளும் தெரிஞ்சிருக்கும் வித்தியாசமாக இருந்தால் அது வந்து நடு திராவிட மொழிகள் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சோம் இப்போ தென் திராவிட மொழிகளை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் குடகு துளு தோடா கோத்தா கொரகா இருளான்னு இருக்குது இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா குடகு மலையில் கொரடை வச்சு கொர கொரகாங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் குடகு மலையில் கொர கொரடை வச்சு துளையிடுறாங்க துளுங்கிறத தான் துளைன்னு சொல்கிறேன் துளையிடுறாங்க அங்கே பார்த்தா ஒரே இருட்டாக இருக்குது இருளா இருட்டாக இருக்குது இருட்டாக இருக்கிறத பார்த்து சொல்கிறாங்க தோடா ஆத்தா அங்கே உள்ளே உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தோடா கோத்தா அப்படின்னு இருக்குது அதை வந்து ஆத்தா அப்படின்னு சொல்கிறேன் தோடா ஆத்தா உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சொல்லும்போது அந்த ஆத்தா என்ன பே என்ன மொழி பேசுதுன்னா தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் ஆகிய மொழிகள் பேசுது அவ்வளோதாங்க இந்த ஹிண்ட்டை வச்சு இதை ஞாபகிச்சுக்கோங்க குடகு மலையில் குடகு குடகு மலையில் கொர கொரடு வச்சு கொரகா அப்படிங்கிறத கொரடுன்னு சொல்கிறேன் கொரடு வச்சு துளையிடுறாங்க துளு அங்கே உள்ள பார்த்தா ஒரே இருட்டாக இருக்குது இருளா உடனே சொல்கிறாங்க அந்த இருட்டுக்குள்ளே யார் உட்காந்துருக்காங்க தோடா ஒரு ஆத்தா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆத்தா என்ன மொழி பேசுது தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் பேசுது இதில் முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தென் திராவிட மொழியில் தெலுங்கு வராது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற ஒரே விஷயம் இது தான் நீங்கள் இந்த கதையை ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் குழப்பம் ஏற்படாது ஆனால் தெலுங்கு இதில் வராது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் ஏன்னா அந்த தெலுங்கையும் சேர்த்து சேர்த்து தான் நம்ம எல்லாத்துலேயும் நாலு மொழியும் சேர்த்து படிச்சிருக்கிறதுனால அதையும் சேர்த்து இதில் கொண்டு வந்துடாதீங்க இதில் வந்து மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது மொழி இருக்குது அடுத்து வட திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குரு மால்தோ பிராகுய் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா மால்தோங்கிற குரு வந்து புறாவும் கொயிலும் வளர்க்குறாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மால்தோ குரு புறா குயில் ரெண்டையும் வளர்க்குறாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குருங்கிறது குருக் மால்தோ புறா குயில்ங்கிறது புறா குய் அப்படிங்கிறது தான் அப்படி சொல்கிறேன் இந்த ஞாபகம் வச்சு வட திராவிட மொழிகள் தென் திராவிட மொழிகள் ரெண்டும் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் இடையில் இருக்க நடு திராவிட மொழிகள் நம்ம படிக்கலை அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதையும் போட்டு எதுலேயும் மாற்றி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அவ்வளோதான் இந்த லெசன் ரொம்ப சிம்பிளான லெசன் தான் ஃபஸ்ட் டைமாக படிக்கிறவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்